有请今天的新娘桑氏集团二小姐，桑佑。好、哦，恭喜恭喜，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜，这么大，真好，真漂亮，嘿嘿，新娘，恭喜恭喜恭喜。顾晨，我把妹妹交给你，你以后可不能让她受一点委屈。放心吧，天白哥，我会用我的生命守护你。这个我亲自设计的戒指，叫满天星，你这辈子都别想脱下。李长，让我们恭喜这对新人百年好合。好，好，恭喜恭喜！新娘这么漂亮，那我就先回去了。嗯。哎，今天也谢谢大哥替我和悠悠操办婚礼，改天我和悠悠请你吃饭。好。就不跟你客气了，霍总，夫人回去的路上遭遇了车祸，连人带车掉海里了。东南方向派几个人去，快！好，是走。陈哥，你已经两天滴水未进了，你需要休息。我才不相信，我要找悠悠。啊，陈哥，救护车，快！现在救护车。姑娘，醒醒，姑娘。啊，三悠。陈哥，你醒了。三友呢？三友找到了吗？陈哥，你已经昏迷两天了。悠悠，只找到了被咬碎的衣服，怀疑尸体被大象鱼类吞食。官方已经宣布悠悠死亡了。这,这女人和颜可真像。<笑><笑><笑>我让你跑！三哥，别打了，我错了，我愿意嫁给你。对呀、啊。是呀，她比严可漂亮，气质也更好。你醒了？这是哪儿？你们是谁？我又是谁？你什么都不记得了？嗯。太好了，严可被我打死了，这么发愁怎么掩盖？这女人就算什么了？这里是青山村，你是我订了婚的媳妇儿。哎，像，真的像，躺着像，醒了之后更像。除了脸，其他都不像。这姑娘啊，就像电视剧里面的富家千金似的，土里土气的严可，可半点都比不上人家。我这次。可是撞了大运了！我刚把严可打死，正愁没法给村里人交代。这倒好，来了个跟他这么像的，而且还什么都不记得。我只好顺水推舟，他就是严可、啊。这能行吗？万一被别人认出来怎么办呀？不行也得行，要是让别人知道我把严可打死了，我得蹲大狱去。你可得把嘴给我收严了。陈哥，我们回去吧。陈哥，接下来你有什么打算？要是被佑佑知道了，他一定会难过的。放心吧，大哥，我不会做傻事。佑佑生前一直想在青山村建一个度假村，我还得替他去。考察考察，你太憔悴了。你现在需要休息，<笑>那是他的愿望，我一定要替他实现。嘿<笑>，好了，来，快试试，看合不合身。给我的。啊，啊，谢谢。<笑>这戒指看着让我心里这么难受，谁送的？哎
你要干什么？你是我马上过门的媳妇，你说我想干什么？他把门打开。可我对你一点印象都没有。你那是摔坏了脑袋。哎，你看，你身份证还在我这儿呢。你要不是我媳妇，怎么会给我身份证呢？对吧？这上面的照片是和我长得一样，但为什么感觉这么陌生啊？快把门打开啊！等我们结了婚再说吧。妈的，老子迟早让你乖乖的给我生孩子！哼！儿子，你那么着急，可别把人家吓走了。他要是敢跑，我打断他的腿。以前就是因为严可不愿意嫁给你嘛，老把他往死里打。这次你再不能这样打了。万一打出个好歹来，上哪儿去再找媳妇儿去啊？难道我失忆就是因为被李三木打的？不能留在这儿了。我行了，这次你就把他给我看好了，等我强行让他怀上孕，他就不会跑了。哎，你想上哪儿去啊？哎，哎三木，快！霍总，把青山村改建成度假村是夫人一直以来的梦想，您这次能来帮夫人实现，想必夫人在天有灵，也会非常感激您的。您就别难过了。张总，救命啊！你再给我跑！救命啊！救命啊！救救！救命啊！救救我！怎么了，霍总？又有。霍总，您是魔怔了吗？夫人已经去世了，我让你跑，跑啊！怎么不跑了？跑啊！救命、啊！真的是夫人！救命！救命！哎呀！哎呀！你他妈谁呀、啊？你没事吧？有没有受伤？太好了，我就知道你没事，连我李三木的事都敢管，还敢抱我老婆，是不是不想活了你？你说他是谁？他是我老婆呀！啊！这里交给你。是。没事吧，悠悠？有没有受伤？我带你回家。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！医生，情况怎么样？没什么大碍，就是头部受到了剧烈的撞击，估计会产生一些后遗症，具体情况还需要再观察。嗯，悠悠，你怎么样、嗯？有没有哪里不舒服？陈哥，听说你来医院了。悠悠，你没死？不好意思，你们认错人了，我不是桑悠。霍总，都查到了，青山村确实有一个叫严可的女孩。我管村里人要了照片，除了黑了些，基本与夫人长得相差无一。而且，严可是被他未婚夫打了，才造成失忆的。看来他只是和悠悠长得像而已，并不是悠悠。哦，对了，霍总，桑家人因为夫人的离世，全家经受不住打击，已经全部搬去国外了。不过，桑总得知消息，已经准备回国了。他们回来又能怎么样？悠悠已经……这件事情以后不要再说，霍总。那严小姐呢？严小姐的未婚夫不是个善茬，既然出了虎口，就不能再把他送回去。不如这件事情交给我来安排。不用，您先回去吧。嗯、怎么长这么像？以后你就住这儿吧。霍先生，谢谢你。等我找到了房子，我会尽快搬出去的。你有之间不必言谢，洗漱用品和换洗的衣服放在客卧了。谢谢。嗯。哎，哎对对不起啊。怎么还是这样冒冒失失的？霍霍先生，我刚才不是故意的。严小姐知道我为什么帮你吗？我知道。因为我和霍先生的亡妻很像。既然知道，以后就不要离我这么近。还有
，又有的东西，不要随便碰。我，哎、呃、哎，霍先生，你还没告诉我客户在哪儿呢。算了，毕竟人家帮了我，该感恩的，不生气。啊，不知道为什么，总感觉睡在这里特别的安稳。这就是桑幼吗？确实和我长得好像。再像你也不是我们家夫人，这里的一切都是我夫人的，可跟你一点关系没有。我想您是误会了，千万别仗着自己和夫人长得同一张脸，就妄想飞上枝头变凤凰。哼！霍霍先生，你走路不带声音的吗？你在干什么？啊，您还没吃早饭吧？你想吃点什么？我去给您做。霍霍先生，霍先生，你在勾引我、啊？霍先生，我觉得您是不是伤心过度，伤到脑子了？该去精神科看看。你说我脑子有病？那哪能啊？呃，我是担心您。伤心过度，长此以往会产生幻觉，这样对您身体不好。你是在学悠悠吗？不过可惜，不管你再怎么学，都学不到悠悠的半分神态。以后不要在我面前学。早点休息吧。我怎么学桑幼啊？我都不认识。这人，算了。工作也找不到，没钱，连最便宜的房子也租不了，村里肯定是不能回了。嗯，你在这里干什么？找工作，找房子，毕竟不能总麻烦恩人，也免得被人误会。我可以帮你。哎，不用了。已经够麻烦您了。你现在身无分文，无处可去，又躲着李三木，确定自己能搞定吗？你想找什么类型的工作？我没有之前的记忆，也不知道该找什么工作。哦，我昨天在垃圾桶里看到了一些珠宝设计的废料。这么多悠悠的东西！对不起啊，我以为是。已经不要的，所以我才。撒谎也得找一个好一点的理由。哎、霍先生，你帮了我，我很感激，但这不是你随便动手的理由。怎么办？没长眼啊？赔钱吧。呃，是你自己不看路才摔的，怎么还倒打一耙？你反正不管谁的错。都不是你随便动手的理由。对不起。啊，没事，我可以理解，你是心情不好，所以才失控。哦，对了，桑小姐是珠宝设计师吗？我对这一块也比较感兴趣。S 集团是霍氏集团旗下的分公司，也是我准备送给佑佑的礼物。佑佑是设计界的翘楚。S 集团的设计部找我确认，你可以去当实习生，学习这方面的知识。那你想让我做什么？当悠悠的替身，留在我身边。霍先生，你让我当你老婆的替身，对我和你老婆都不太尊重吧？只是因为你这张脸，我对你本人一点兴趣都没有。<笑>你可以拒绝，机会只有一次。我现在除了身份证在身上，没钱，没工作，也没地方住，回去只会落入李三木的手中。哎，好的，我答应你的事。记住，认清你自己的身份，你永远只能是悠悠的替身。好的呢。
，咱们部门多少年没来过新人了。今天这新人什么来头？不知道，听说还是霍总亲自推荐过来的。大家静一下，今天给大家介绍一位新同事，进来吧。大家好，夫人，您原来没死啊？我们还以为您……不好意思，大家可能认错人了。我叫严可，来自江城郊区的青山村。跟我来。啊，大家继续忙吧。怎么回事？他跟夫人长得一模一样，不会就是夫人吧？胡说什么？夫人前几天的葬礼刚办完，他怎么可能是夫人？秦小姐，您今天怎么有时间来公司了？我怕霍晨忙起来没有时间吃饭，来给他送饭。秦小姐不愧是名门世家出身，就是办事周到。<笑>秦小姐。我想给你打听个事，咱们公司新来的实习生，就是跟霍夫人长得一样的那个，他到底什么来头啊？霍晨怎么将严可弄进公司了？没什么，就是个普通的实习生。自从悠悠出事以后，霍晨就一直郁郁寡欢，现在出现这样一张脸，能让霍晨打起几分精神来也是好的。听秦小姐这意思呀，估计呀。霍总是把这女的当成霍夫人的替身了，正主头七还没过呢，这就来公司打入内部，也太无耻了。霍总说找几个人配合一下后勤部，做一下采买工作，有谁愿意去吗？请问你有时间吗？你也瞎吗？没看见我在这忙着呢吗？喂，新来的，我劝你啊，自己的活儿自己干，不要对我们指手画脚的。就是，别以为你自己长了一张像霍夫人的脸，就觉得自己是总裁夫人。在我们眼里啊，总裁夫人只有桑小姐一个。哼，像你这种泥坑里的癞蛤蟆，就不要总想着攀上凤凰。冷静冷静，以和为贵。陈哥，我给你做了你爱吃的菜，你尝尝。嗯，陈哥。今年的星光拍卖会就要到了，往年你都是和悠悠一起去的，那今年你想邀请谁做你的女伴？霍总，这有份文件需要你签下字。今天晚上有一个星光拍卖会，邀请函在楼下，你去帮我拿一下。霍总，我虽然是个实习生，但这种跑腿的事……你的意思是想让你的老板帮你去拿？我这就去拿。陈哥。你把他留在身边，是想让他代替桑佑吗？没有人可以代替桑佑，以后不要说这种话。悠<笑>悠，别担心，没有人可以代替你。严小姐，你应该知道霍晨很爱桑佑吧？我知道，那你就应该清楚，你留在他身边。只能做个替身，秦小姐，这个你不用提醒我，我还要去拿拍卖会寄来的邀请函，秦小姐随意。连桑佑的说话方式都模仿的这么像，还敢说没有别的心思？邀请函怎么就撕毁了？哎，严可，这怎么回事？我不知道，我刚打开快递，邀请函就被撕毁了。不可能，主办方怎么可能把一个撕坏的邀请函寄过来呢？肯定是你弄坏了，还不敢承认。我我没。霍总准备在拍卖会上拍下清朝那尊花尊，和丁氏合作呢。严可，你知道，如果跟丁氏合作不了，公司将有数十亿损失的资金，那可是数十亿，你自己能赔得起吗？赝品就是赝品。这点事情都办不好，要是真正的夫人就不会犯这种低级的错误。就他也配跟夫人比？<笑>怎么心虚想跑是不是？啊，我的戒指！啊啊、你们在干？你们在干什么？霍总啊，霍总好，霍总好。霍总，怎么回事？是我自己不小心摔倒的。笨手笨脚的。行了，都忙吧。
我宣布个事儿，最近大家都辛苦了，霍总也看在眼里，所以给大家准备了星光拍卖会的门票，有想去的，找我去拿。天哪，星光拍卖会的门票，那可是上流人士才能被邀请的，我们也太荣幸了吧！这可是见到众多大腕的好机会啊！对呀、啊，严可，刚刚算你识相，不过故意撕毁霍总邀请函这件事，够开除你好几次了。这次拍卖会，你呀、啊、就别想去参加了。你说了不算吧？怎么？你以为霍总会带你这样的人去吗？霍总从来只会带桑小姐去，像你这种出身，想都别想。就是，别异想天开了。不过你也不用气馁，像你这种人见不见世面都没用。我还不想参加呢。哼，哼，真会找理由。好了，收拾收拾，咱们准备出发吧。嗯，上车。您不是要去参加拍卖会吗？我们好像不太顺路。你陪我去参加拍卖会，现在去换衣服。我能不去吗？我想回家休息。你只是一个替身，没有拒绝的权利。别让我说第二遍。好的，霍总我好了，这礼服换上简直和夫人一模一样。这种话以后我不想再听到。是，走吧。秦小姐，今天你可真漂亮。秦小姐，今天来宴会是来给霍总当女伴的吧？这还用说呀？只有秦小姐才配当霍总的女伴。我们能跟秦小姐一起参加拍卖会，可太荣幸了。好了，大家不用这么拘束的。江城第一集团，霍氏集团，霍总到。哇，好帅呀、啊！怎么回事？严哥怎么会跟霍总一起来啊？他不是说桑小姐已经……这人是谁呀、啊？你消息落后了，圈子都传开了。霍总的夫人离开后，整日郁郁寡欢，忧思成疾，找了个一模一样的代替品，一味相思。原来是个冒牌货呀，秦小姐别担心，等霍总腻了，这种冒牌货根本上不了台面。对呀、啊，他现在站得越高，以后会摔得更惨。但是你们不觉得严可除了长得像夫人，连气质都很像吗？我怀疑他就是夫人。慎言，杨青，月我在哪儿？快带我去见他啊！那位严小姐，只是跟桑小姐长得像，并不是桑小姐。我看过照片，跟月有一模一样。难道我连自己妹妹都认不出来吗？立刻带我过去。是，我先去应酬一下。拍卖会要是提前开始，不用告诉我。拍品中有一尊琉璃花尊，帮我拍下它，价格没有上限。拿着。另外，拍完用这张卡付款就好。早就听说霍总对桑小姐用情至深，所以就找了个赝品陪在自己身边。今日一见，果真如此。不过嘛，这赝品就是赝品，浑身透着一股廉价感。不过是乡下来的冒牌货，也想来这种上流社会的高端拍卖会，也不看看自己配吗？你哪位？连我都不知道，我可是李氏集团的千金。李小姐，严可只是霍氏的一名实习生，何必和他过不去呢？我这个人眼里啊，就是容不下脏东西，看见这种心术不正的人，就是想骂上一骂。不过是一个赝品，就想借着这张脸攀上霍家这根高枝，哼，真是不自量力。秦小姐，听说你跟霍总关系不错，我还以为啊，下一个总裁夫人就算是你，也不会是那个冒牌货。李小姐说笑了，拍卖会要开始了，我们先进去吧。转眼，我们的星光拍卖会已经进行了一半时间。下面由我进行介绍下一件拍品——雍正年间的琉璃花尊。这件不错，琉璃花尊起拍价一千五百万，请竞拍。一千六百万，你上哪儿来的钱？真以为自己是总裁夫人了？还有比一千六百万高的吗？继续。等等，我怀疑严可根本就没有钱，他就是过来骗拍品的。拍卖之前都需要验资吧？他验资了吗？那验吧，金卡，这不是霍夫人的专属卡吗？怎么会在你这儿
。这卡不会是你从霍尘那儿偷来的吧？我说怎么在这儿有底气充大款呢？原来是把钱给偷到手了。这赝品就是赝品，成不了大气候。我倒要看看你是不是还偷了别的东西。来人，把他衣服给扒了。哎，你们干什么？这卡是霍尘给我的，怎么可能是他给你的？这卡是霍夫人的，是我送的卡。怎么，我往外送一张卡，需要你的同意吗？霍总，众所周知，这张卡是当时送给霍夫人，现在你又把它给了别人，你这样做对得起霍夫人吗？关你什么事？霍总，我跟桑小姐关系还算不错，现在她尸骨未寒，你就这样对她？我现在说句公道话，还说错了。陈哥，李小姐也没有恶意，只是我们都知道你爱妻如命，怕有些人仗着自己的长相把你给骗了。你说的没错，他就是个居心叵测的大骗子。怎么又是你？上次给你的教训还不够吗？<笑>霍总，我今天来就是为了告诉您真相的，他就是个骗子。哎呀，三木，没想到那个女人竟然是总裁夫人，这下完了。咱们得罪了这样的大人物，他们再来找我们麻烦怎么办呀？哎，得罪了大人物是小，要是让别人知道真正的严可已经死了，那才是大事。我这辈子可就毁了。妈，咱们绝对不能承认他是别人，只要是没有恢复记忆，他就只能是严可。三、哎、元，轻点。为什么说他是骗子？因为今天这一切都是他设的一个骗局。他知道霍总夫人死了，仗着自己跟霍总夫人长得很像，所以就设了这么一个大局，想坐上霍总夫人的位置。这都是你设计的？霍总，是他污蔑我，我没有。你这孩子，霍总这样的大人物，可不是我们能欺骗的。你就赶紧说真话吧，霍总说不定大发慈悲，能放过你一马呢。不就是你跟我商量好的吗？让我假装打你，然后让霍总看见，把你救回去。你不就是想用这种效果勾引霍总对你的怜爱吗？你们胡说些什么？既然你们当初商量好了，你为什么突然反水？哎，本来是说好了，他坐上霍总夫人的位置，就把我跟我妈接到城里，也想想荣华富贵。可没想到。不仅害我被霍总打了一顿，还想跟我撇清关系，一脚把我踹了。你觉得我愿意答应吗？那没办法，既然这样，大家就鱼死网破了，谁怕谁啊？他说的是真的吗？当然不是，霍总，我没有做过他说过的事，请您相信我。原来这就是早有预谋啊！真是狼子野心，其心可诛。陈哥，世上哪有这么巧的事，还偏偏让你给遇见了？要是佑佑知道，因为他，你被这个女人骗了。怕是走的也不安心。你好大的胆子啊！哎呀，怎么回事？霍总，你放开我！我没有骗你。你竟然利用我对悠悠的爱，欺骗我！你怎么敢？霍总，我没有，放开！放开我妹妹！你是不是疯了？悠悠，你没事吧？真的是你。真是太好了！她不是桑小姐，她就是乡下来的骗子。怎么，我自己的妹妹，我还会不认识吗？天白哥，你认错人了，她不是桑悠。霍尘，怎么你连悠悠都认不出来了吗？桑总，你可能认错人了。她是我老婆，她叫严可、啊，是吗？你们觉得我当哥哥的会连自己妹妹都眼瞎到认不出来吗？桑总。你真的认错人了，你千万不要被他骗了呀！是吗？那他是什么时候跟你密谋的？你们为了设计霍尘，又做了哪些准备、啊？呃，哎，时间有点久了，我有点记不清了。据我所知，我妹妹从青山村出来之后，就再也没有离开过江城。她是怎么跟你联络的？又是怎么跟你说，她要一脚踹开你？呃，打电话，通话记录呢？呃，都我。啊！我为了保密给删掉了，不说是吧？还是根本就没有这回事？来人，把他们给我抓到治安署，按寻衅滋事、造谣、诽谤处理。霍、啊、霍总，霍总，求你饶了我吧！他没有骗人，是我们污蔑他的。啊啊
，其他的事回家再说，先把这里处理了。哥哥带你回家。啊啊啊、妈的，没有妖气还进不了拍卖会，他们怎么进来的？好的，我马上去查。不用了，陈哥，是我，我听他们说是严可的亲戚，找他有急事。就让人把人放进来了，这件事情都怨我，是我让严小姐受了委屈。那你找时间登门道歉。霍总，我李小姐，我劝你以后好自为之，不该管的事别管。等一下，霍总，你还有什么事吗？你干什么？刚才的事情是我误会你了。<笑>霍总，麻烦您下次学聪明一点，好歹是一个家族的掌权人，不要别人说什么你就信什么。刚才让你受惊了，你失踪的这些日子到底去哪儿了？住在哪儿？吃什么？有没有受委屈？桑总，今天谢谢你帮我解围，但你认错人了。我不是桑佑，我是严可。长得一模一样，连身高姿态。也都一模一样，怎么可能不是一个人？这是我的身份证。听白哥，既然分不清，不如听白哥去和他做一个 DNA 鉴定，不就知道谁是谁了？桑总和严小姐的 DNA 检测报告出来了。<笑>听白哥，结果怎么样？怎么会没有血缘关系啊？没有血缘关系，那就是我们认错了。嗯、呃，桑总，不过今天还是要谢谢你替我解围。没事。虽然你不是我妹妹，但是如果今天换成佑佑，她也会跟我做一样的选择。既然事情都已经弄清楚了，那就先走了。霍尘，佑佑已经走了，希望你可以早日放下执念。陈哥，你忙了一天了，休息会儿吧。你想吃什么，我去给你做。我不。你先回去吧。我没什么事的话，我先回去了。你要一直住在这儿吗？我让他留在这儿。陈哥，又有的头期马上就到了，你让他住在这儿合适吗？你先回去吧。都已经头期了吗？为什么你离开我这么久？我怎么总感觉你就在我身边？小静，接下来你有什么打算？我姐姐都不在了，我也不想留在这里。订了明天出国的飞机，小静。现在霍尘身边有一个和佑佑长得很像的人，你知道吗？哼，再像能怎么样？也比不上我姐姐的万分之一。哼，就知道会花言巧语骗我哥开心。花言巧语怎么了？还不是气到你了？嗯，累了就早点回去休息。谢谢老公。那我就先回去了。好。悠悠，是你吗？你终于……哎，哥，怎么？你认错人了。我是严可
，秀秀不会再回来了。哎，霍总，你已经喝太多酒了，让开！在这个世界上，只有佑佑能管我。你以为我愿意管你啊？<笑>既然霍总帮过我，我就不能看你这么糟蹋自己的身体。我送你回家。嗯。小静，你姐姐头七刚过，你真的要这么早出国吗？在国内待着也没什么意思。哎，那不是霍晨吗、嗯？他怎么跟一个女人在一起？我姐才刚走七天啊！你个王八蛋，嗯、王八蛋、嗯！我姐姐尸骨未寒，你竟然敢和别人喝酒、嗯，还喝到这么醉，你对得起我姐姐吗？小静，你让开，我倒要看看是哪个狐狸精敢勾姐姐。是你吗，姐姐？你认错人了，怎么可能？小静，这位小姐就是我和你说的那位和佑佑很像的人。原来只是长得像，哪里像了？你连我姐一根头发丝都比不上。都这么晚了，你为什么会和霍晨在一起？啊，他喝多了，我来送他。你算什么东西？你也配？你知不知道她是我姐姐的老公？知道啊。哎，那既然你这么介意的话，我就把这个艰巨的任务交给你们了。加油！喂，这世上除了我姐，没人敢动我的头。嗯，起来，来，嗯。这两人不是担心霍晨、嗯，怎么丢家门口就不管了？哎，真重、嗯嗯！你让开！别以为你长得跟佑佑一样就可以取代佑佑，没有任何人可以取代佑佑。不用你提醒，我知道我不是。等我赚够了钱，还了你帮我的恩情，我就走得远远的，不用在这膈应你了。嗯哼，嗯，我们又要这么勤劳啊！霍总，我劝您清醒一点，否则……否则什么？<咳>否则我就亲自动手，让你清醒一点。严、嗯、可，你敢打我？认错人不该打吗？行了，吃饭吧。麻烦霍总把这两盘菜端到桌子上去。哼，卖相不错，一起吃吧。你给我做饭是在刻意讨好我吧？霍总，自恋是病，得治。昨天晚上是你送我回来的？对啊，收到消息以后，我特意去酒吧接的你。您能不能？不能。不管你在想什么。你只是一个替身，永远都比不上佑佑，所以无论你多特意的照顾我，我都不可能分一丝的爱给你。呃，霍总，您误会了，我是想说，您能把昨晚打车的费用给我报销掉吗？打车报销？嗯，我昨天晚上特意打车去接的您，你总要报销的吧？嗯，转账还是现金？走过去了，见钱眼开。霍总大气，那我就不打扰你了，我先去上班。啊，哎，霍总，为了防止你觉得我给你做菜是有所图，所以这两盘菜我就不孝敬你了。哎，妈的，本来想利用那个假烟可赚笔大的。没想到把自己给送来治安署了，谁都没想到那个女人竟然是丧氏集团的千金。儿子，咱们得罪了丧氏的千金，咱们可咋办呀？慌什么？反正不能让别人知道真正的严可已经死了。我马上让人去打听一下，桑家那个大小姐到底怎么回事。啊
，严可啊，不对，总裁夫人、啊，以前都是我们的，不是，您千万不要放在心上。不好意思，你们认错人了，我不是桑友。哪能啊？上一次拍卖会，霍总已经替您证实身份了。您说您过来公司考察就考察嘛，何必换个身份呀？严可不是总裁夫人，秦小姐，你怎么来了？听说严可还在霍氏上班，我怕昨天的事情对他产生什么困扰，所以今天来澄清一下。我和霍晨还有桑总回去又求证了，发现严可确实不是桑佑，我们都认错人了。啊、那那怎么？是桑总认错了。好了，这件事情就到此为止，你们不要再为难他了。他和你们都不一样，没有很好的学历，能进霍氏上班很不容易，大家都包容一下吧。嗯。哼，我就说他怎么可能是总裁夫人？如果他真的是啊，霍总怎么可能舍得让他跟我们一起工作呀？赝品啊，就是赝品。哎，严可，霍氏可是对学历要求很高的，你又没有学历，怎么进来的呀？还能是靠什么呀？当然是靠人家和总裁夫人长得一样的脸呗。要我说呀，赝品就是赝品。长得一样又能怎么样啊？还是给人打工的劳碌命，就不像人家的那种富贵命。只写文件，明天核对完交给我。这么多，明天都要？不然呢？你要是核对不完的话，就趁早给我走。霍总，我们要不要去帮一下严小姐？不用，霍氏不养废物。嗯，今天的工作都处理好了。那个是我开车送您回去，还是您自己开车回去？严可呢？呃啊，严小姐还在忙碌，您先回去吧。霍总，您不会是故意留下来陪严小姐加班，然后送她回去吧？要是太闲的话，可以留下来一起加班。我还有事儿，我先走了。啊，怎么还有这么多啊？不会是把整年的任务量都给我了吧？这么晚了还在公司，你是想浪费公司的电费吗？嗯、呃，霍总，我这还有一会儿呢，你先回去吧。收拾东西，下班。霍总，我这儿还有点工作没有做完，要不你先回去吧。工作也不是一天就能做完的，你是想忙到猝死，然后让我负责吗？嗯，收拾东西，回家。怎么不上车？哦，你坐后面是想把我当司机吗？安全带。太忙了，忘了吃饭了。嗯，给我的吗？这里还有其他人吗？啊、呃呃，怎么还是热的？你车上怎么会有热牛奶？悠悠最喜欢喝热牛奶，习惯了。哦，好羡慕桑小姐，有这么爱她的人，只可惜红颜薄命。想吃什么给刘阿姨说。不用了，我还有工作没做完呢，我继续回去工作。<笑>我不是跟你说了吗？工作不是一天就能做完的。怎么，想故意在我面前表现，好让我给你升职加薪？<笑>如果霍总您有良心的话，我是不介意的。你的意思是，我不给你升职加薪，反倒是没有良心了？<笑>我可没这么说，我先回房。嘴倒是挺硬。儿子，都打听清楚了，城里姓桑的和姓霍的大老板，他们都还没认出那个贾严可呢。现在他们都把那个贾严可当成青山村的丫头呢。哈哈哈，太好了，我正愁没办法解释严可死了的事儿，这下可解决了，我的心头大患了。哼<笑>，李三木，你给我出来！哼<笑>，李三木。
。哎，秦家母，你怎么来了？请进，请进。啊<笑>亲家，你们怎么来了？你说呢？当初把严可送你李家当媳妇儿，说好了八万块钱彩礼，现在严可卖你家多长时间了？钱呢？钱呢？呃，岳父岳母啊，你知道咱们家穷，一时半会儿拿不出这个钱来。要不这样，我今天请二位吃个饭。少过来这套！告诉你啊，今天我要是看不到钱，我们就得把闺女带回去。严可，严可，严可，严可，严可，严可，他不在家，他不在家能去哪儿？我看是你们把他藏起来了吧？没有，没有，他真不在家。闺女啊，我。哎呀，好了，我三天，再给我三天时间，我一定把这八万块钱给你们送家里去，行吗？嗯嗯，这可是你说的啊！三天后，我要是见不到钱，我们就把严可带回去。走，儿子，你咋答应他们的？咱们去哪儿整那么多钱啊？咱们没有，那个贾严可还没有吗？严可，昨天让你核对的文件呢？不会没核对完吧？我就说一个乡下来的村姑能有多大能耐呀？我也不想跟你废话了。识相的话，你赶紧交一份离职报告给霍总，咱们呢也算是好聚好散。不好意思，没能如你所愿。这么多，你全都对完了。你也觉得一晚上难以做到是吗？那你为什么要把这样的工作安排给我？我这叫做考验你的能力。你嚷什么呀？我资历可比你深多了。你一大早就敢跟我在这大呼小叫的，都在闹什么？杨特助，不是？你看，严可一个新来的新人，一大早就跟我大呼小叫的，是吗？可我只听见你一个人在这里大呼小叫。嗯，霍总说了，公司最近严查作风问题，最近凭着资历趁机欺负新人，安排新人做繁重工作。要是让我发现谁这么干，一定严加处理。杨特助，你说的这是什么话呀？怎么可能这么缺德欺负新人呢？是不是？万盛集团主办的珠宝设计大赛就要开始了，霍总要求设计部所有人必须参加。要是我们霍氏的人能在这次比赛中取得奖项，霍总必有重赏。奖金最低三十万起步，杨特助，你放心，我们设计部这次一定好好完成这项工作。哼。哥，你有没有听我说话？那霍晨身边跟了一个跟姐姐长得一模一样的女人，这不是摆明了对不起姐姐吗？真是太过分了！还有那个女人，明知道自己是替身，还非要往人家身上凑，真是无耻。你是没有其他事情做了吗，哥？我是来替姐姐鸣不平。我们无权干涉霍晨的选择，斯人已矣，人总要往前看。哥，姐姐才走多久啊？好了，前段时间你不是一直想给佑佑做一条独一无二的宝石项链，作为新婚贺礼吗？怎么最近没动静了？姐姐都不在了，还有意义吗？当然有意义。他当初可是等了很久。去哪儿？我要去。我去那干嘛？告诉你啊。喂。那。嗯？怎么了？你一个总裁，领带歪了都不知道。就这样去上班，好了，霍总，我还有事，先走了。严可，你冷静，冷静一点，他都是有心上人的人，不可冲动。严可，嗯，怎么是你们？就不能是我们了？你一个人在城里吃香的喝辣的。把你老公跟婆婆都忘到九霄云外了吧？还有上次居然敢联合外人把我们送到詹署，我怕你是没被打够吧？上次的事情是你们自作自受，我们还没有结婚呢，什么公公婆婆？你爸妈早就把你卖给我们家了，结不结婚有什么区别吗？你怕是攀上霍氏的高枝，想把我们踢了吧？
我攀上哪根高枝跟你没有关系，管好你自己一亩三分地得了。怎么，治安署的饭还没有吃够啊？竟敢这么跟我说话！你，我劝你考虑清楚再动手。这里可不是青山村，哼，路边处处都是监控。你要是敢动我一下，可不是去治安署吃饭这么简单。你来了大城市，认识那么多厉害的人，就觉得自己了不起了，是吧？可你爸妈把你送来的时候，把订婚书都一起交给了我们。我们不把订婚书给你，你这辈子就别想摆脱我。哼哼，你们什么意思啊？想拿回订婚书也可以，拿五十万来换。五十万？我哪来这么多钱啊？那我们可就管不着了。三天后拿钱来啊。哼哼，儿子，嗯。咱们一口气要五十万，是不是有点多了？万一他拿不出来咋办呢？你懂什么呀？他现在跟着江城首富霍氏干活，怎么可能连五十万都拿不出来？看来得想办法拿到订婚书了。哎，我这一个月工资也没多少，我去哪找五十万？把我这段时间的作品放到网上，试试能不能接单。这么晚了还不睡觉？啊，哎，霍总，这么晚下班，着实辛苦了，您。需不需要什么服务？服务啊，又在耍什么花招？装清高，一群过纵，这就是你勾引我的手段。呃，我想你误会了。不过我可以勉强接受一下。嗯，就你这种人也配？你认清你的身份，你只是一个替身，安安分分做好你的本分。否则，哎，霍总，我说的服务是私人定制而已，您误会了。哼！哎，这些设计师画的都是什么东西啊？水平还没我高。算了，还是自己找吧。哎。这个设计师的风格跟姐姐好像，就他了。嗯，怎么还没有单？来一个吧，来一个吧，给我设计一款定制珠宝。接子琴，可以说说你的要求。终于接到单子了。首付款这么快就到了，总算能解了燃眉之急。大半夜不睡觉干嘛呢？啊啊！霍总，公司会干涉员工外出兼职吗？这得看这个员工的表现。啊！霍总，您喝水，这水是温的，不冷不烫。说吧，你想加什么值？是我给你开的工资不够？那哪能啊！我只是想多熟练熟练技术，好给公司赚更多的业绩嘛。暂且相信你一次。那霍总是同意我兼职啦。随你。谢谢霍总。Yes。你说严可他真的会回来吗？万一他不回来怎么办？他要是敢不来，我就去他公司闹，闹他身败名裂为止。算盘打得挺好啊。嗯。<笑>不过。你以为霍氏这么大公司，能容得了你们随便闹？少废话，钱呢？嗯，带来了吗？订婚书呢？哎哎，哇，我从来没见过这么多钱啊！法国那个项目不是早让你们停了吗？一年只挣两个亿，我们利润太少了，为什么不听我的？不是说五十万吗？怎么才三十万呢？等会儿再跟你说。说好的五十万，怎么才三十万？这三十万就当做是首款，等我凑够了钱，后期会给你
，那就等你把钱都拿来了，我再把你要的东西给你。我怎么知道你们会不会出尔反尔？你可没有资格跟我攀条件。你最好说话算话。哼！没想到这么短时间内，他真能拿出来。恶意敲诈勒索，李三木，看来上次给你的教训还不够啊。桑子，您这是什么话呀？我们怎么可能敲诈勒索严可呢？那他为什么给你们钱？呃，是是因为，哦，严可他不是傍上霍氏集团的总裁了吗？他就想给我们一笔钱，跟我们一刀两断。真的？嗯，当真当真，严可这丫头啊，鬼得很、嗯。以前在村里就嫌我们穷，天天想攀高枝。现在终于攀上高枝了，当然想把我们踢开，以免让我们挡他的财路。严可竟是这种人，还差二十万。虽然说这个项目结束后，尾款也不知道什么时候才能到账，还得想办法凑齐其他钱才行。万盛珠宝大赛的参赛人员表下来了，大家来领一下。霍总要求设计部所有人必须参加，要是我们霍氏的人能在这次比赛中取得奖项，霍总必有重赏，奖金最低三十万起步。办法来了，万盛的这次比赛你就不用参与了。凭什么？我也是设计部的员工，凭什么不让我参与啊？霍总不是说过不让我们欺负新人，不让新人做繁重的工作？像万盛这次的比赛这么辛苦，再、嗯、累到你，你要是有什么异议，去跟霍总说。哎，找我有事吗？就是想来陪陪你嘛。霍总，调查的怎么样了？还没有什么眉目啊。调查的结果都是显示，夫人的车祸是意外。大人继续查，把出事路段的监控全部找人修复。是。嗯，陈哥，有没有我能帮上忙的地方？霍总，我有话要对你说。严可，这里是总裁办公室，你一个普通员工这样闯进来不太好吧？霍总，我有事要对你汇报。你先出去吧，秦小姐，请吧。说吧，霍总，万盛的比赛，设计部拒绝我参加，说是您安排的，让我来找您说，所以我就来了。不管是不是我安排的，你只是一个没有什么经验的实习生。你确定你有能力参加这个比赛吗？所以，是不是只要我设计出好的作品，就可以获得参赛的资格？哼，你就这么有自信？虽然我只是个实习生。但经过这段时间的学习，我对自己很有信心。好，只要你能设计出好的作品，这个比赛你可以参加。好，霍总，严小姐这么有自信，和夫人可真像。初生牛犊，有自信是好事。他刚来这个公司，因为我，很多人对他有意见。你通知下去，如果他有任何要求，都尽可能满足。好的。万盛比赛的参赛人员表谁还没有领？赶紧来领一下。干什么，燕可？不是说了你不能参加吗？我已经去总裁办问过了，这个比赛能者为先，不管资历如何，只要有能力设计出作品，都可以参加。你没有资格阻拦我。你还知道有能力设计出作品才能参加？你配吗？你有这个本事吗？那这就是我的事情了。而你只需要把我的表格交上去，想把我的表格扔进垃圾桶也可以。我相信办公室的监控应该很清晰，我刚才交表的场景应该已经拍下来了吧？如果我交了表格，最后参赛的人员上没有我。你猜霍总会判定是谁的责任？你别得意，日子还长着。只要我在设计部一天，我就绝对不会允许你这种靠脸吃饭的人进来。要不要容得下
，是你的气度，能不能让你容得下，是我的本事。哎，终于做好了，已经一天了，画出来了吗？要是还是画不出一份像样的设计稿，那万圣的比赛你照样参加不了。做好了，这么快？眼看只是一个文化不高的村姑，怎么会画出这么好的设计稿？你这设计的是什么东西？不是，你到底会不会设计？不是，你会不会欣赏设计稿？你还敢跟我顶嘴？我是你的前辈，更是这个设计部的主管，你还想不想混了？你干什么？干什么？这设计的太垃圾了！我再给你最后一天的时间设计出一份，如果设计不出来，你这辈子爬也别想爬进万圣比赛大厅。哼，霍总，要不要我去帮一下严小姐？我偏要设计出最好的作品。他这一点性格倒是和悠悠挺像，没事，他自己可以解决。哼，去人事部调一下这个设计主管的资料，万圣的比赛结束之后把他开了。公司不需要这种只会趋炎附势、仗着一点权力就欺负新人的员工。好的。时间太晚了，先休息吧，明天再做。不行。他们觉得我是靠家世进的学校，说我不是靠能力，我偏要证明给他们看。悠悠也是不服输的性子，如果悠悠还在，大概也会这么做吧。哎，霍总，您怎么还在这儿？以前到点下班就走的，怎么今天加班到凌晨了？啊，原来是为了陪严小姐。呃，工作，霍总加班一定是为了工作。去买杯热牛奶，再弄一点好消化的夜宵，给他送过去。啊，好的。加班加到现在，累死了，好饿。加班到现在，当然会饿。嗯、啊，杨特助，你怎么来了？快吃吧，热乎着呢。当然是来给你送饭了。哎，杨特助，你也太好了吧！这我该怎么感谢你啊？可别想的是我，这些啊都是霍总安排的。霍总。行，快吃吧，一会儿忙完了去总裁办公室说一声，那还有人等着你。嗯，进。霍总，您还没下班啊？你忙完了？啊，那您现在下班吗？呃，我太晚了，不太方便打车，您把我捎回去吧。走吧。我说走他就走。他不会真的等我吧？想什么呢？这么出神，路都不看。呃，我在想，是不是？是不是什么？呃，这，霍霍霍霍总，你干什么？你想多了，我要拿东西，你挡我路了。啊，我马上让开。严可，你刚才在想什么？你刚刚想问什么？呃，我刚刚想问，您这么晚才下班，是不是特意在等我？你是员工，我是老板，你觉得老板会刻意等员工吗？哦，哎，还有，以后不要再有这些不切实际的幻想。在这个世界上，除了佑佑，没有任何人值得我关注，包括你。霍总，嗯，谢谢你让杨特助送来的宵夜。哎，就知道是想多了，有这时间，还不如好好上班呢。哎，糟了，今天说好要跟甲方见面的，居然起晚了。哎。对不起，对不起，对不起！喂，你知不知道我等了你多长时间？啊，迟到了，是你是你
你就是接了我单的珠宝设计师，是我。哼，真是晦气。喂，给我设计珠宝很晦气吗？啊，哪里哪里，能给桑小姐设计珠宝，简直是我莫大的荣幸。现在学会拍马屁了。不过就算你说出花来，我也不会再让你设计珠宝了。把三十万还给我，我不要再跟你合作了。哎，别呀。桑小姐，像您这么聪明、美丽、活泼、大方的，怎么能干出这种出尔反尔的事情呢？我的初稿你也看过了，明明很满意的。我对你这个人不满意。哎，你对我哪里不满意，我都可以改。我最不满意的就是你这张脸。哦，那我明天就去整容。严可，你明明跟我姐长同样一张脸，你怎么能这么无耻？哎，赚钱嘛，不丢人。总之，那三十万我是退不了了。要不您将就一下，继续和我合作吧。你算了，那本小姐就给你这个机会。如果你设计不出我满意的，我一定让你吃不了兜着走。您放心。喂，我让你画的设计稿画出来了吗？画完了，这是原稿。画的什么乱七八糟的？你到底学没学过设计？哦，我忘了，你连大学都没上过，怎么学过设计啊？我是没学过，但这也是我熬了一晚上，修改了好几版的辛苦成果。在我看来，你的设计稿一无是处，连垃圾都不如。很遗憾，你的设计稿最终没有通过审核，你不能参加万圣比赛。严可，你别放在心上。真没想到，严可这个村姑虽然出身不怎么样，但设计珠宝的天赋是真高，居然在这么短的时间内设计出这么好的稿子。可惜，我偏不让他参加。秦小姐，秦小姐，这么好的稿子扔了，岂不是可惜了吗？如果能变成自己的，一定能在设计大赛上获得名次吧。在我看来，你的设计稿真的是一无是处，连垃圾都不如。哼！霍总，您三分钟后有个国际会议，两个小时后和韩氏总裁有一个见面会，还有秦小姐刚才来找过您。告诉他我没时间。我知道了。嗯，那不是严小姐吗？她怎么在这儿？呃，霍总，那三分钟之后的会推迟。现在是上班时间，嗯、你这是在偷懒吗？霍总，您怎么来了？我来抓上班摸鱼的员工。周扒皮。嗯，你说什么？你说什么？没什么，没什么来着，干什么？霍总，我可能要让你失望了，我的能力好像并不足以参加设计大赛。你这是自己认输了？啊，霍总，是这样的，我的设计稿好像主管没有通过，我的能力可能不太行。既然知道自己差，那就要朝着自己想要的方向拼命努力，差一时又不是差一辈子。不行，走人！谁说我不行了？你等着，我定让你刮目相看。哼，这一点倒是和悠悠一样。严可，外设的珠宝设计大赛马上就要开始了，你不去准备干什么呢？在这儿，我的稿子没有被选上，你们先去吧。<笑>就知道你没有这能力。这不是我的稿子吗？你在干什么？手脚干净点，别总弄别人的东西。今天有比赛，你知道吗？你给我安分点，别跟我们设计部丢人。哎，还真是蹬鼻子上脸了。下面公布此次万圣珠宝设计的第一名，来自霍氏集团的白清源选手。谢谢评委们对我的支持。
，这个白清源设计的作品真是不错，不仅延续了优良传统，而且又不失新意，明媚有锐气。和友设计的风格很像。还有需要咨询白清源选手的问题吗？你是怎么想到这个点子的？就是偶然的机会下就想到了，不要紧张，就讲述一下你的设计理念就行。我的设计理念，我的设计理念是，这是你自己设计的稿子，你连创作思路都说不出来吗？因为这根本就不是他的作品。严可，这里可是比赛现场，这是你能来的地方吗？赶紧走，偷了我的设计稿，就这么着急的想要赶我走吗？各位，这个作品是我做的，我要求取消白清源的参赛资格，并给予一定的处罚。你凭什么说是你做的？那明明是我的稿子。既然你说是你设计的，那你能讲一讲他的创作思路吗？万盛作为一个有着百年传统的世家集团，最想看到的设计，必定是延续世家的优良传统。但只有传统也不行，还要有足够的新意。所以我在传统的基础上推陈出新，这就是我创意的切入点。空话谁不会说？有能耐拿出证据啊！如果这是你的稿子，他为什么会在我这里？那如果真的是你设计的，请你说说第四颗钻石设计的含义。那第七颗宝石又有什么故事？我我真的没撒谎，这个稿子真的是我的，我有人证。秦小姐，秦小姐能证明这个稿子是我做的？这份稿子。的确是白千元设计的，秦小姐，你确定吗？严小姐，你出身不好，我理解你对名利的渴望，但是不可以在这样重要的场合下夺走别人努力的结果。秦小姐，你可能不知道，这篇设计稿是有最初的手稿，你拿到的那份只是备份。你不说你给我的是原稿吗？大家都听到了吧？他自己都承认了。这是我的稿子，你竟然敢炸我！真是他妈的，太神奇了！行了，这个成事不做，败事有余的蠢货。严小姐这气势还颇有妇人的风范。行了，这件事情到此为止。你要是不想被这个行业封杀，就自己去离职。不是，霍总，你听我解释，秦小姐。秦小姐，你帮帮我，这真的是我的，秦小姐。我倒是想瞧你了。怎么样，霍总？我的设计稿可是拿了第一名，我也算勉强证明了自己的实力。我没给您丢人吧？勉强吧。什么叫勉强？哎、啊，你没事吧？没事。下次走路小心些。好的，霍总。哎<咳>，早点休息吧。霍总，我已经向您证明了自己的实力，你答应我的事。我答应你什么了？嗯，您说了，我在比赛中拿到了名次，您就可以给我。你想要什么？奖金啊！你一个替身要什么奖金？哎，霍总，霍总，您说了，只要我在比赛中拿到名次，您就给我三十万的奖金。您不能说话不算数啊！你脑子里面除了钱就没有其他的了吗？有啊，还有饭。三十万没有了啊？第一名。奖金提升可以拿到五十万，真的？满天星，这是我给佑佑的婚戒。嗯，婚戒是随着佑佑一起消失的。告诉我，你在哪得到的？我不知道。你怎么可能不知道？可能是我捡的吧，在哪儿捡的我也忘了。你你干什么？这是我给佑佑的婚戒。你想据为己有吗？没有，这也算是物归原主吧。我累了，先去休息。
霍尘啊，霍尘，你怎么总是将严可认成佑佑？你可千万不能对不起佑佑。支付宝到账五十万元，这么快就到账了？你到底有没有认真做事情，项链？为什么还没把稿子发给我？来了，这是最终完稿，请过目。这女人还真有点实力啊！这设计的项链不仅好看，而且还和姐姐的设计风格一脉相承。姐姐应该会喜欢的吧？怎么样，方小姐，对我的作品还满意吧？勉勉强强吧。尾款明天，小静，你还没睡啊？怎么了，晴晴姐？找我有事吗？这个东西，我也不知道该不该给你看。啊！霍晨这个王八蛋也太过分了！我姐姐才走多久，他立马就移情别恋了。其实，这也怨不得陈哥。他正是因为对佑佑用情至深，所以在面对那张脸的时候才会情难自抑。但是严可他知道的，他应该避嫌，离霍尘远一些才是。避嫌？哼，好不容易傍上了个集团总裁，有了攀高枝的机会，他怎么舍得放手？其实他怎么想的并不重要，我担心的是他天天在大家面前晃，会不会天长日久的，大家就只记得严可，不记得桑佑了？不可能！我绝对不会让这种事情发生的。哼<笑>，那不是桑氏集团三小姐吗？她怎么会在这儿？听说三小姐刁蛮任性，整个江城只有桑总和以前的桑二小姐能管得住她。可自从桑二小姐离世后，三小姐就很少来这里了。现在怎么会在霍氏？这里还有点不明白。严可。桑小姐，我刚好要去找你，跟你说一下尾款的事情。<笑>你干什么？没看出来吗？当然是教训你。你混账东西，也不看看自己几斤几两？我姐姐那可是天上的凤凰，你一个泥里的野鸡，也敢妄想我姐姐的位置？你发什么疯啊？你昨天不是说还好好的，说尾款的事情？就你设计的这破烂东西，还想跟我要尾款？我告诉你，我不满意，你给我重新做，改到我满意为止。好，那你这单我不接了。这里是三十万的定金，拿回去吧。哎，我还没教训完你呢，你不准走！小屁孩，你有完没完了？姐姐。嗯、我是不是太惯着你了？你还有完没完啦？我是不是太惯着你了啊？没有。我告诉你，你要是再随随便便对人打打骂骂，我见你一次，收拾你一次。记住了没有？小静，你刚才怎么回事啊？怎么不反抗，反而还听上他的话了？对啊，他又不是我姐姐。他凭什么这么对我？哼！谁打的你？谁干的？跟你没关系。你，霍总，刚刚桑静小姐和秦小姐来过。桑静用的手。托霍总的福，要不是你非要让我留下来当替身，我也不会受这种窝囊气。跟我来。哎。我来吧，不劳烦霍总大驾。我替小静跟你道歉，她这个人从小就是跋扈的性格，这次让你受委屈，我保证以后不会发生这种情况。霍总，您嗯，我知道你要说什么，我对你这么好，只是因为你这张脸而已。我劝你，不要对我抱有任何幻想，我这辈子都不可能喜欢你。霍总，我觉得是您想多了。哦，公共场合咱们还是保持点距离比较好。
。霍总，您有白月光，不再恋慕凡尘。我不一样，我还想找对象呢。找对象？对啊。怎么不行？啊？我只是一个替身，霍总。如果替身是一个工作的话，早晚都会退休的。等到那一天到来的话，我们分道扬镳。还是要开始自己新的生活，所以霍总，我怎么不能为自己新的生活做打算呢？这女人胆子越来越大了。霍总，您跟严小姐这，这怎么了？她刚刚说，她要找对象。哎呦，霍总，严小姐不是夫人，人家跟你又没什么关系，况且人家正值青春妙龄，还不让人家找对象？不会说话就闭嘴。你去哪儿了？呃，没，我去随意出去逛了逛。你去霍氏找严可了？嗯、啊，你怎么知道？我怎么知道？霍晨电话都打到家里来了。霍晨，这关霍晨什么事儿？怎么我打了他的小情人，他给你打电话告我状了是吗？小静，霍晨好歹是你姐夫，你怎么这么诋毁他？你还知道他是我姐夫？我姐姐去世不到三个月，他就找了个一模一样的替身，就他这种人也配当我姐夫？不管怎么样，你都不该闹到霍氏去，更不该动手打严可。我打他怎么了？我以后还要折磨他、羞辱他。我要让所有人都知道，他连我姐姐一根头发丝都比不上。到底要闹到什么时候？只要那个女人还在霍晨身边，我就会一直闹下去。哼！小静，小静，严可这丫头啊，鬼得很。以前在村里就嫌我们穷，天天想攀高枝，现在终于攀上高枝了、嗯，当然想把我们踢开，以免让我们挡他的财路。喂，严小姐，方便见一面吗？桑总，真没想到这次来找我，居然是下逐客令的。你不属于江城，你应该回到属于你的地方。霍晨让我留下的，你要让我走，应该是去找霍晨，怎么直接找上我了？霍晨他对悠悠用情至深，你跟悠悠长着同一张脸，所以。他是不会让你离开的，桑总。霍晨对桑佑用情至深，所以他让我留，我就该留。您和令妹和桑小姐血浓于水，你们怕我抢了桑小姐的位置，所以你们让我走，我就该走。我们同在局中，凭什么游戏规则要由你们来决定？严小姐，这是其一，其二，你说江城不属于我，那我倒是想问问，江城属于谁？你吗？丧事还是祸事？没想到你倒是牙尖嘴利、啊。我只是实事求是罢了。桑总，我从没觉得因为出身和家世就低人一等。同理，我的生活也不会任人摆布。你们想让我走，那就去找霍晨。他如果放我走，我保证不会纠缠。是吗？为了攀上霍晨这棵高枝，你宁可给李家母子一大笔钱，跟他们一刀两断。你告诉我，你真的不在意霍氏，不在意霍氏的荣华富贵吗？你看到我给李三木钱了，随你怎么想。这是被我戳中了吗？所以跑了。这种女人真的动机不纯，不能再让她留在霍晨身边了。严哥。这么多天了，二十万什么时候给我？今天。哎，订婚书呢？订婚书在这儿呢。说好了，给我们五十万，就把订婚书给你。我没有食言吧？嗯嗯。那这件事情就到此为止吧。从此，我们两不相欠。怎么又是你啊？你给他们钱就为了拿回你的订婚书，还是想和他们一刀两断后攀上霍家
，桑总，你见过李三木，你知道他是什么样的人。我只是想拿到订婚书之后跟他们一刀两断，没有任何企图。信不信随你。等等，小心！你没事吧？这位小姐身体没什么大碍，只不过头被撞了一下，又受了一些惊吓。好好休息，等会儿应该就醒了。又劳了一声，嗯，抱歉，都是因为我，他才会受伤。听白哥，我知道你对他有误会，但是严可不是那种爱慕钱财的女人。你，哎，算了，等他醒了，你替我谢谢他。嗯，我先走了。哎，真是个傻子。陈哥，你怎么来了？好歹和严可认识一场，听说他有事，我就过来看看。出事路段的监控修复好了吗？本来已经修复好了，但是不知道为什么突然遭到了攻击，已经彻底损坏了。看来我找的人还算靠得住。继续查，一定要查清楚。是。陈哥，严可怎么样了？没什么大碍了，但还在休息中。你要探望的话，改天吧。陈哥，他已经在霍家住了很久了。你要一直让他住在这儿吗？不管他们长得多像，他都不是真的佑佑。你要一辈子把他留在身边吗？没什么事的话，你先回去吧。陈哥，之前有佑佑，我就认了。他已经不在了，你不能回头看看我吗？放开！<咳>我的心里只有佑佑，以前是，现在也是，将来也是。如果只有桑佑，那严可又是怎么回事？这一次，我不允许任何人阻挠我的幸福。哥，哥，你回来了，怎么样？我听说你今天被车撞了，你没事吧？我没事，关键时刻，是严可推了我。前段时间。我一直认为严可是贪慕虚荣的女人，今天还对她说了很多过分的话，但是在危急时刻，她却愿意舍身护我。小静，你说我是不是错了？哥，你没错，你只是又被那个严可骗了。今日的事情全都是他一手策划的。什么？你知不知道，他得知他的真面目，快要被你察觉。所以故意找个人来撞你，你怎么知道？来，你看这个，这是他跟那个司机暗中谋划的录音。不不关我的事啊，都是那个叫严可的指使我去撞的桑氏总裁，还说只要这一票成了，他就有享受不尽的荣华富贵，还会分我一点的。这个女人心机真深沉，这样的人。再也不能留在霍晨身边。醒了，我怎么在这儿？我怎么在家啊？不然你以为你在哪儿啊？隐藏地府吗？张嘴。啊。哎。谢谢，我自己来吧。我想起来了，桑总没事吧？他没事，你还是管好你自己吧。你不会又把我认成别人吧？咳咳我没有。啊，等一下，我有事要跟你说。你跟我说做替身的工作，也没有说工作的时间。那这份工作我要做到什么时候才能结束？你想跑？啊，霍总，您身边。个个都想赶我走，我但凡有点眼力劲儿，也不太方便留下吧。那些人我自己会处理，你只需要留在我身边，当好你的替身，在我没有允许的情况下，不能再说这种话。那你没允许之前，我还能在你身边待一辈子啊？你不愿意？谁愿意当别人的替身啊？好，不当也行，违约金三千万。什什么？您之前也没说有违约金的事啊？
，你可以自己去看看你签的合同。你现在给我，现在就可以走。<笑>霍总，我非常愿意当别人的替身，呃，真的愿意一直当着替身，一辈子，一直。<笑>周扒皮，要我是桑友，就凭你做这些缺德事儿，活了也得被你气死。穷乡僻壤，青山村真是偏僻。秦小姐，你既然不喜欢这个地方，为什么要来呀、啊？这里是严可的家，那个女人不知道用了什么手段，把霍晨迷的七魂霸送。我当然要来提前探探底细，方便我以后加以应付。哎呀，儿子，你天天这样待在家可不行啊！你总得出去找点事干啊！哎呀，慌什么呀？这不是才找到那个严可拿了五十万吗？除去给亲家母那八万，还剩四十二万，哎，够咱们花一阵子了。那这钱花完怎么办呢？你还不得出去找个工作挣钱娶媳妇吗？花完了再找那个严可要呗，有那个袁大头在，你怕啥呀？哎，亲家，你们怎么又来了？进来吧。<笑>我们找严可，严可呢？找严可？找什么严可？李仙都给你们家了，那你也可就是我们的人了。那找严可干嘛？哎呀，女婿，你别生气，我们来也没别的事儿，只是严可他弟弟要结婚了，作为姐姐也得回家帮衬几天，不是？我们联系严可联系不上，就只能又上你家来找。嫁出去的女儿泼出去的水，我李谦都给你们家了，那严可理应是我们家的人啊，哪有要回去的道理啊？再说了，这严可还得帮我们家干农活呢，哪有时间管他弟弟的事儿啊？赶紧走，赶紧走，不管严可，赶紧走，走走走走,走，你女婿。女婿，就算严可成了你们家的媳妇儿，那她也是我闺女。你们可不能让她一辈子不回家。何况你们只是订婚，还没领证呢。你们不能不让我们见严可。今天你们拦着不让我们见，我们明天还来，非给你们耗到底。对。哎，这可咋办呢？真严可已经死了，假严可啥都不知道。万一被严可他爸妈认出来，咋办呀？哎、行了，别念叨了，我都快烦死了。早知道打死个严可这么麻烦，当初就不下死手。哦，原来真严可早就被你们打死了。呃，我听不懂你在说什么。那不如让执法署来查一查。不，不行，绝对不行！霍晨身边那个严可到底是谁？你们从哪找到的？你是谁呀、啊？你到底想干什么？我是。能帮你们的人，躺了几天，终于养足精神气了。哎，居然真不把自己当外人了，还在这住着，真是厚脸皮。刘妈，您是对我有什么意见吗？我说严小姐，你还真不拿自己当外人呢。我们家霍总是看你可怜，无处可去，你还真赖在这儿不走了。你，我知道你心里在想什么。你不就是仗着跟夫人长得同一张脸，故意天天在霍总面前晃，就想着有一天能取代夫人飞上枝头吗？可惜你也不照照镜子，就你这狐媚样子，连我们家夫人的一根头发都比不过。哎呀，你可别在这丢人现眼了。刘阿姨，我从来都没有想过要取代你家夫人的位置。你就是再想啊，也没有用。我家霍总和夫人的关系可好了，嗯，绝不是你这种乡下妹子能够破坏的。我劝你啊，好自为之，嗯、别再妄想那些不属于你的东西。哼，寄人篱下可真难，我还是得早点搬出去，免得在这儿天天受两头气。昭和租室友，两室一厅，坐北朝南，室友友善，最重要的是。房租只要两千三，这个好收藏。严可，你你在找房子？嗯、哎，嗯、呃，霍总，虽然说
，协议上是让我留下，我不想让你觉得我是在占你的便宜，还是搬出去比较好。你看这个就不错，虽然小了点，但价格还算合适。你干什么？哎，霍总，我好不容易才找到的房子，你怎么把它删了呀？记住你现在的身份，你没有资格做任何决定。你怎么这么霸道？你第一天才知道吗？霍总，虽然说我是你雇来的替身，但我们非亲非故的，在你这白吃白住这么长时间，不好意思吧？原来是这样，拿来吧。嗯？什么？房租啊。你不是说不想白吃白住，被别人看不起吗？呃，这，霍总，您这房子寸土寸金的，我租不起。我这个别墅空房间很多，你要是想租，我给你打个友情价五折。啊，不是，你第一个月也没什么钱，租金就从你下个月工资里扣。哎，霍总，霍总，这人怎么这么霸道？骚扰怎么受得了？要是我，早一脚把他给踹了。你说什么？哎、啊。踹踹踹踹楼下的大门，怕冷空气进来冻着你不是？我警告你啊，你不要想着搬出去，否则我有的是手段让你在江城混不下去了。这年头，老板没有几个有人性的。你去哪儿？当然是去上班了。您是老板，身价千亿，不努力也能有钱砸下来，当然不理解我们这种朝九晚五打工人的生活。哎，哎呀，哎呀，闺女，我可找着你了。你们是？哎呦，高了，白了，瘦了。闺女，你咋越长越好看了？呃，你们是我父母。小可，你咋净说胡话，连爸妈都不认识了？怎么回事？嗯，你是谁啊？你咋跟我闺女住一起了？小可，你怎么跟个男人住在这儿？这要是传出去坏了名声，嗯，你可咋嫁人呢？他们是你父母。嗯，你来城里就算了，还住这么大的房子，这得花多少钱呢？嗯，也还好，有这钱给你弟弟用，啊、非乱挥霍。就是，严可的钱为什么要给他弟弟？你是我们家小可的合租室友吧？你管的是不是有点太多了？这是我们家的事儿，就凭我是、嗯？您千万不能跟他说你是我的老板，他们看见我跟一个男人住在一起，就已经嘀咕半天了。要是知道我跟我老板住在一起，指不定说什么。到时候更说不清楚。过来，哦，小可，你跟个男人亲密成这样，成什么样子？还有，李家退婚的事，你怎么不早告诉我们知道啊？你们怎么知道我跟李三木退婚了？我们是你爸妈，去李家找你找不着，李三木自然把事情告诉我们了。就因为这事儿。李家把八万块钱彩礼都给要回去了，好好待在李家不行吗？哎呀，非要到处跑，这这好了，彩礼也没了，我们养你一回有什么用？你们把女儿养这么大，就是为了卖出去要礼金？你闭嘴！我们跟我姑娘说话，你插什么嘴？你们真的是我的父母吗？什么话？你是我们亲生的，这还有假？我看你是这段时间在城里住，忘了本了吧？算了，反正你弟要结婚了，哎，你跟我们回去吧。对，我们回家去。哎、你弟还在家等着呢。回家。等一下，你们是我的父母，就要干涉我的生活吗？非要不顾我的意愿带我回家吗？你个孽障！你给我回去，小可。我们听李家说了，你脑袋受了些伤，不大记得以前的事了，也不大记得我们。但我们毕竟是生你养你的父母，你也不可能永远不回家吧？这样，你回去看看，找回以前的回忆，不好吗？你在江城还有工作没有完成，就这么一走了之。这我
我请假回家去看看。啊，你放心，我不会忘记自己的工作的。我就是回家，呃，待一阵就回来。霍总，您不会是舍不得我吧？随便你。走，走，回家。怎么样了？严可已经被带回青山村了。您给李三木出谋划策，让他直接对严父严母说出和严可退婚的事，让他们亲自来找严可，就是为了把严可从霍总身边带走吗？他一直留在霍晨身边，早晚是个麻烦。既然现在他回去了，就不要让他再回来了，懂吗？明白。桑幼啊，没想到你还能活着。不过这一次，我一定不会让你成为我和霍晨的阻碍。什么乱七八糟的，让设计部给我重做。两个小时出不来 B 方案，就别干了。是，我立刻叫他们重做。啊，霍总，看您今天这么不开心，是不是严小姐丢下您自己回青山村，您不高兴了？我生气了吗？你哪只眼睛看到我生气了？是是是，呃，您没不高兴，是我看错了。霍总，我们青山村那儿还有个开发度假村的项目，您看我们要不去看看？好，现在就去。切，还说没生气，天天巴不得粘人家身上。哎呀，小可，咱们到家了。这么久没回家，进来吧。<笑>好久没回家，想家了吧？这就是我家吗？我怎么不记得我是来过这里的呀？哎，你能不是把脑袋摔坏了吗？忘记自己家那也正常。对，你多熟悉熟悉，就想起来了。走，<笑>回家。东西我都准备好了，放了里间了。你给我瞅准机会就下手。好。嗯、这不是和小可合租那小子吗？哎，他怎么有钱开这么贵的车啊？霍晨，霍总，你怎么来这儿了？嗯，霍氏有个项目要建在青山村，霍总前来考察一下。呃，霍氏，霍总，霍总，您不会就是要在我们青山村建设度假村的大老板吧？正是我们霍总。哈哈哈哈霍总，哎呀，在江城的时候，我有眼不识泰山呐、啊，没有认出来您。您啊，别见怪啊，在言语上是有些小冒犯，别见怪啊。我来青山村只是实地考察，如果满意的话，我会留下开发费。哎呀，太好了！原来我们小可一直跟您这么大的人物住在一起啊，<笑>这是我们严可的荣耀啊！这是我们荣耀，不介意我进去看一下吧？不介意，不介意，您请，快请。哎呀，太好了，咱们又发了！好什么好啊？儿子还住在医院呢，有这么个人在，一会儿怎么下手？哎，没事。一会儿我把那大老板给引开，你就按计划行动。好。什么？也可回青山村了？霍晨也跟去了？对，我去霍氏亲耳听到的。我担心再这么下去，霍晨真的会对严可动心。不行，霍晨是姐姐的，谁也不能抢走，我得去拦着。小静，小静。这就是你以前生活的地方。我不记得。<笑>霍总，我这前脚刚到家，你后脚就追过来了，你不会真的舍不得我吧？你以为你是谁？我堂堂霍氏集团总裁，会为了你，大老远风尘仆仆跑过来？你也太把自己当回事了。我跟你说，我劝你收起那些不该有的小心思，我这辈子都不可能对你有一点兴趣。好的，我明白了，霍总
，霍总裁啊，呃，您不是要考察一下地形吗？我家这边有一个非常好的一块地，我给您瞧瞧。好，自恋狂。谁对你产生兴趣了？妈，小哥，爸妈对不住你，为了你弟弟，只能牺牲你了。霍总，你看这块地怎么样？<笑>你们接严可的时候说，家里有个弟弟结婚，需要他回来帮衬，为什么院子里都不贴喜？这。家里穷嘛，一切从简了。既然一切从简的话，那就没有必要叫他回来帮忙。又为什么偏要让严可回来？他，他，他是姐姐，当然要回来看看弟弟吧。我听说她嫁给李三木一年多，你们一次都没有看过她，为什么偏偏这个时候找她回来？这，这，呃，你们有什么目的？嘿嘿嘿。嗯，哎哎，你干嘛去？也可能，我问你去哪儿，我凭啥告诉你啊？哎，告诉我，也可在哪儿？他他妈带他去医院了。医生，医生，沈源找到了，这是我女儿，是我儿子的亲姐姐，她的肾一定匹配，把她的肾换给我儿子。你真的想好了？想好了。叶可，叶可，哎，手术已经开始了，你现在进去也没用了。滚开！我女儿的命，我儿子的命，你们也配为人父母？医生，你怎么出来了？是手术不成功吗？你们怎么回事？不是说了只有窒息血脉才能换肾吗？这姑娘和你们的儿子一点关系都没有，换不了的啊！怎么可能啊？她就是我亲闺女，是我儿子的亲姐姐。你们搞错了吧？他和你们一点血缘关系都没有，不可能是你们女儿。这么说，严可不是严可，那他是谁？霍晨，我这是怎么了？别说话，你现在需要好好休息。霍晨，你放开这个女人！你还要不要脸？霍晨可是我姐姐的男人，你凭什么染指？宋静，过分了啊！秦小姐说要解决掉和霍总在一起的女人，可现在有两个女人，到底要解决哪一个？难道是那个？小心！啊！那个，那个，嗯，手术重地，家属止步。坚持住，一定要坚持住。臭女人，你给我挺住，不然有你好受的。小静，小静，听说你遇袭了，你没事吧？这么多血，你伤到哪儿了？这不是我的血，这是这是严可的血。严可，这跟严可有什么关系？他为了保护我被杀上蛇中，现在已经在抢救了，还昏迷不醒。哥，他怎么办？他会不会有事啊？你跟严可不是以前关系不好吗？他怎么会省神护住你？严可他心地善良，今天不管是谁，他都会帮忙。嗯，病人失血过多，急需输血，血库里已经没有 RH 阴性血了。你们谁能联系到血源？我可以，我是 RH 阴性血，用我的血。啊，过来匹配一下血液。严可，你可一定要挺住。杨青。立刻联系一批 R H 阴性血的人来医院，快！你们怎么回事？直系亲属还来献血，不知道亲属间献血会引发血溶症吗？医生，你的意思是，桑静和严可是亲属关系？是啊，他俩是姐妹，直系亲属，这要是输了血，不等着出事吗？什么意思？我跟严可是姐妹，那霍总人找到了，他们
他们是二十一星系的人，快，他们可以说，来，都跟我来。哥，刚才医生什么意思？我跟严可是直系血亲，那是不是就证明严可就是姐姐？可是我跟严可做过 DNA， 当时显示我们没有亲属关系啊。你们搞错了吧？他和你们一点血缘关系都没有，不可能是你们女儿。和悠悠世姐的风格那么像，严小姐这气势还颇有妇人的风范。桑总，哎，高叔，你其实是老爷从孤儿院抱回来的孩子。你的意思是，我不是桑家的亲生子，是爷爷从孤儿院把我抱回来的？桑总，老爷这些年。一直拿你当至亲血脉看待这件事儿，我其实应该永远烂在肚子里。可如今关乎二小姐，我也只好将事情全盘托出了。所以，我跟悠悠本来就没有血缘关系 ，DNA 比对自然也不会有什么关系。桑静和桑佑才是亲姐妹。桑静和严可又有血缘关系，说明严可就是桑佑。枉我自诩一世英名，最爱的人在身边，我自己都不知道。姐姐，她是姐姐，姐姐救了我。为什么躺在里面的人不是我？哥，我我该怎么办？我……哎，病人醒了，你们可以进去看了。病人现在情况不稳定，你们说话注意点。以前头部他受过伤，别刺激到他。行了，感觉怎么样？有没有哪里不舒服？我没事。桑静，她怎么样？我没事，姐姐，我……姐姐，哎，别刺激她。呃，我没事，你不用担心我。桑总也来了，我提前说好了，今天的事。不是为了纠缠霍尘所设的苦肉计，你要是不信的话，大可以去查。对不起，上次的事情是我不对，抱歉。我爸妈呢？还有我上次为什么从医院里醒来？你先不要操心这些，我以后会给你解释。你伤口刚缝好，需要好好休息。你先睡着，我去外面处理点事情，有事情随时叫我，好吗？嗯。霍总，你别这样，你你对我还是凶凶的吧？你这样我害怕。好。他们是怎么了？我不会得什么绝症了吧？姐姐，她不认得我了。我之前还对她那么凶，她会不会讨厌我？怎么办，哥？我我该怎么办？我也不知道。杨青，霍总，人带到了。走，快点！你你你们想干什么？这这是公共场合。哎呀，你、啊啊啊啊！现在这里是私人场所，这到底怎么回事？你这是要干什么？我们也没得罪你。我倒是想问问你，我霍尘的夫人，怎么就沦落到青山村了？什么时候成了你们口中所说的严可？啊，我自己生的女儿，去了李家一趟。就变成了跟我一点亲属关系都没有的陌生人了，我怎么知道啊？还不说吗？不说是吧？嗯，让他们明白，江城到底姓桑还是姓霍？我我我我错了，我说我,我都说。这么长时间了，那个人怎么还没动静？该不是失败了吧？哎呀
对不起，都是因为我，你才受了那么多苦。阔总，都处理好了。是，李家的人和严家的人都已经送去治安署了。李三木故意杀人又涉嫌诈骗，这辈子是出不来了。严家的人涉嫌非法器官倒卖，也要坐个大几十年牢。伤害有用，这是他们应得的。你先下去吧。放心你了，霍总，你怎么还在这儿？还没回去休息吗？你还在这儿躺着，我怎么回去？霍总，你以后还是不要说这种让人误会的话。你要是再说这些，你会让我觉得你喜欢我。我不能喜欢你吗？霍总，你明明心里有白月光，却又困住其他女人，让她做了她的替身。还跟其他的女人说情话了，嗯，我觉得你这种行为很渣。你不喜欢？是，我不喜欢你这种行为。抱歉，这种情况以后不会发生了。霍总，时间不早了，你还是回去休息吧。我明天过来看你。他最近是怎么了？霍总，把这里里三层、外三层都给我保护好了。悠悠要是出一点事，我唯你们试问。是。霍总，既然您已经知道了桑小姐的身份，为什么不直接告诉桑小姐？她现在受不了刺激，而且我以前做了很多错事。我怕，我怕是念哥哥的好。不行。好了，袭击悠悠的凶手抓到了吗？抓到了。桑总，请您去桑府一趟。嗯。陈哥，你怎么也在这儿？啊。小静，最近忙什么呢？也不见你来找我。我听说那个严可最近还是缠着陈哥，严可缠着霍晨，你跟我说做什么？我是想把我当枪使，好让你对付我姐。小静，你在说什么？他说什么？你难道不清楚吗？带进来。秦<笑>小姐，救我！秦小姐，我可都是按你吩咐做的。秦小姐，你胡说八道什么？<笑>他是不是胡说八道？你应该最清楚。半年前，就是你雇的杀手，在我和悠悠的婚礼上刺杀悠悠。现在不仅挑唆李三木和桑静为难悠悠，还想再杀他一次。你觉得我会给你这个机会吗？不是这样的，陈哥，陈哥，你听我解释。别碰我！杨青，把他送到治安署，让他这辈子在里面好好反省。不要，陈哥，陈哥，你听我说呀，陈哥，你怎么能这么狠心呢？陈哥。住了这么久的院，真是憋死我了。桑佑，这一次没有人再松开你的手。嗯